O crime que chocou a cidade de Santa Luzia aconteceu na manhã do último domingo. Mas o corpo de Maria de Jesus Almeida teria sido encontrado somente na segunda-feira, quando os vizinhos começaram a sentir um mau cheiro vindo da casa da idosa. Domingos de Jesus Almeida era filho da vítima. Ele diz não ter dúvida de que quem matou a sua mãe foi o sobrinho dele, Rosivan Almeida. Emocionado, ele conta como tudo aconteceu. A gente estava lá na, na Chapada do Seringal, que é daqui a 150 quilômetros, aí meus filhos estudam. Meus filhos estavam de férias, aí a gente trouxe. Quando a gente chegou na residência da minha mãe, estava trancada. E a gente suspeita que minha mãe eu só tinha duas alternativas, ou estava na casa dela ou estava na casa de um dos filhos. Aí o que, que aconteceu? Minha mãe está aqui. Aí a gente promoveu arrebentar o portão, quando a gente entrou dentro, aí ela estava morta, com, com o corpo em cima do braço e esfaqueada e vários sintomas, hematoma toda já inchada e sangue na casa, bastante sangue e vi virar as coisas no quarto todinho, pegou a bolsazinha dela, o dinheiro, vamos supor que se fosse aproximadamente 500 reais, que é a aposentinha dela que ela tirava de, dia 28 e aí a gente entrou em desespero, aí voltamos imediatamente e fazer o que, o que poderia fazer para ela. Segundo Domingos Almeida, o suspeito de ter cometido o assassinato foi criado pela avó até os 14 anos de idade e não entende o que levou Rosivan a cometer tamanha barbaridade. O sofrimento abandonou a casa, que eu não tenho mais coragem de estar na casa da minha mãe, que morava sozinha. Minhas filhas vieram para estudar, quando chegaram, estavam na calamidade daquelas, ficaram com trauma, não vão estudar mais na casa, ficar na casa para estudar. E, acima de tudo, o que eu quero é justiça. Domingos revela ainda que Rosivan, mesmo depois de ter cometido o crime, foi para a residência onde ele morava e permaneceu deitado em uma rede até o dia seguinte, quando ameaçou outro membro da família para conseguir dinheiro e fugir. Ele chegou e, e comprovou para o irmão dele, que é mais velho, e disse que tinha acontecido um trajeto, tinha matado a avó dele. Aí o menino foi e disse, mas vai de fazer isso quando minha avó foi. Aí ele veio. Quando chegou lá, o menino ainda estava deitado, deitado, friamente. Ele voltou para casa e ainda ficou deitado? Deitado, friamente. Aí quando deu uma hora da manhã, uma hora da tarde de segunda-feira, ele ainda humilhou outro irmãozinho dele por parte do outro casamento, mas sendo parte de pai. E botou a faca, a maldita faca matou minha mãe, ou que fosse outro, mas aproximadamente matou minha mãe, e disse, cadê o dinheiro do cofre? Aí disse, não, não tem não. E o dinheiro e o cartão para tirar o dinheiro que o teu pai, que o pai tem, pai tem. Ele disse, não, não sei não. Aí ele disse, pô, tu me dá, eu vou te matar. Aí botou, encostou a faca na goela dele e pegou mil e duzentos a mil trezentos reais de um cofrezinho que eles vendem cheiro verde na cidade, eles vendem. Aí pegaram esse dinheiro, ele pegou esse dinheiro desse outro irmãozinho dele. O irmãozinho dele entrou em desespero, foi lá até para o hospital. Aí que foi o dinheiro que ele, ele até aí, acho que ele foi embora com esse dinheiro. Aí disse que já tinha matado a avó dele para matar o irmão, não dava trabalho. De acordo com informações da polícia, a dona Maria de Jesus Almeida, de 67 anos, morava aqui nessa residência. Foi aqui que Rosivan Almeida, de 22 anos, neto da vítima, teria cometido o assassinato. Maria de Jesus morava na rua Mendes Júnior, no centro de Santa Luzia. Assim que o corpo foi encontrado, dezenas de pessoas foram até a residência dela. A idosa foi assassinada com requintes de crueldade, tendo o pescoço e os pulsos cortados. O detetive particular Gilberto Pereira foi um dos primeiros a chegar no local e conta que mesmo com muito tempo de profissão, ele nunca tinha visto cenas tão fortes. Por volta do mais das 9 horas da manhã, eu estava de folga quando recebi uma ligação que em determinada rua aqui da cidade tinha uma senhora que estava morta. Então... Eu entrei em contato com o delegado e ele pediu para mim averiguar os fatos lá. Eu fui lá, já, já tinha muita gente olhando, né? já tinham aberto a porta e a senhora estendida no chão com bastante sangue ao redor dela. Cena muito forte. Cena muito forte. Rosivan Almeida está foragido. A polícia está concluindo o um inquérito para pedir a prisão preventiva do suspeito. O filho da vítima está aqui. Ele vai conversar com o delegado, é, registrar o BO para o delegado dar início ao processo, né? É, iniciar o inquérito e pedir o mandado de prisão dele.